Welcome sa ating Araling Pilipino YouTube channel. Ang ating channel ay naglalaman ng mga Araling Filipino, mga Araling Panlipunan, at iba pang mga Aralin na itinuturo sa paaralan. Meron rin tayong mga video tungkol sa mga pamahiin at mga pampaswerte. Meron rin tayong mga nakakategorize na video pambata. Kaya hanapin nyo lang po sa ating YouTube playlist dahil nakakategorize po ang ating mga videos. Ang video na ito ay tungkol sa aquarium sa bahay. Dahil ayon sa, ma ayon sa paniniwala ng Funshoy, ang aquarium sa bahay ay isang mabisang pangakit ng kayamanan at kasaganaan. Ang aquarium daw ay isang mabisang pampaakit ng pera kung mailagay sa tamang lugar. At kung paano mo matutukoy ang tamang lugar, ito ay ginagamitan ng bagwa. Ang bagwa ay nahahati sa siyam na parte. Ito ay ang wealth area, merong fame, relationship, family, health, creativity, wisdom, career, at mga helpful people. Nakikita niyo sa screen ang iba't ibang kulay. Ito ay ang sumisimbolo sa parte ng iyong property. Kung meron kayong lupain, at ang kabuuan ng iyong lupain ay hinahate sa siyam na bahagi. Kung napapansin ninyo, meron tayo sa screen, merong main entrance. Kung nasaan ang lokasyon ng iyong pintuan, yung, yung main talaga na pintuan, yung pinapasukan mo at doon ka rin lumalabas yung pintuan talaga ng property o ng bahay, ito yan. Ngayon, kung ang pintuan mo naman ay nasa gilid, iikot mo ngayon yan. Ganyan. So, kung nasa gilid siya, yan na ang bagwa mo. Ito na ang pagbabasihan ng iyong bagwa. Kung nasa kaliwa ang, ang iyong pintuan, dito kung nasaan ang arrow na green, ang wealth area mo naman ay ito na. Ito nang sa parang naikot na. Kasi ang pinagbabasihan ng funshoy na, ng, ng bagwa ay kung saan ang Saan pumapasok ang enerhiya sa iyong bahay? Kung ganito naman ang itsura ng iyong pintuan, kung ang pintuan mo ay dito sa may arrow, ito rin ang posisyon ng iyong bagwa. Nakikita mo na, na, na iba ang wealth area, iba ang fame, Iba ang relationship. So, depende po yan sa lokasyon ng iyong pintuan. O kung gagamitin mo siya sa pangkalahatang property mo, halimbawa kung meron kang lupain at yung main entrance talaga ang pagbabasihan. O sa bahay. Yung main entrance mo ng iyong, ng iyong bahay, i-align mo lang siya dito sa mapa na to na nagsasabing main entrance. So, i-align mo lang siya, tapos iikot mo ang map kung saan naroon ang iyong pintuan.
Ang pinakaswerteng posisyon ng aquarium ay ang southeast. Ito yung purple na color. Dito pinakaswerte ang aquarium. Ang aquarium kasi, ayon sa feng shui, ay balanse. Meron kasi siyang limang perfectong balanse ng mga elemento. Ang feng shui sa tubig ng aquarium Ito yung tubig ng aquarium. So, ito yung water element ng feng shui. Ang mga tanim naman sa loob ng aquarium, iba minsan nilalagyan natin yan ng mga green, ng mga tanim-tanim para sa isda. Iyan ay ang elemento ng wood. At yung struktura naman ng aquarium, madalas merong metal yan. So, nandun yung metal element. Tapos, yung mga maliliit na mga batu-batu o mga gravel na nilalagay natin sa ilalim ng aquarium ay sumisimbolo sa earth element. Tapos, yung mga colorful naman na kulay ng isda ay sumisimbolo, lalo na kung pula, sumisimbolo sa fire element. Kaya, ang aquarium ay isang para siyang kumpletong elemento. Pero, kung swerte siya o magiging malas siya para sa iyo, yun ay nakadepende kung saan mo siya ilalagay. Kasi kailangan alam mo kung saan mo siya dapat ilagay. Kung hindi, kung malagay mo siya sa maling parte ng iyong bahay o maling parte ng iyong opisina, magiging malas. Mas lalong magkakagulo-gulo ang mga enerhiya o ang elemento ng yung lugar. So, ang pinakaswerte ay ang wealth wealth area. So, ang wealth area mo ay kagaya ng nagsabi ko na kanina, depende kung saan ang iyong pintuan. Yung pinakapintuan talaga ng iyong bahay. Ang likod nun ay ang iyong wealth area. Ang pangalawang, kung, kung hindi, naman siya pwe, hindi mo naman pwedeng malagay sa wealth area kasi baka yun ay kwarto o uh, andoon yung kusina mo, pwede mo siyang ilagay sa north area. Ito naman tong itim na square dito sa mapa. Ang itim na square sa mapa ay sumisimbolo sa career area mo. Yung sa norte ng iyong sa norte ng mapa. Kung hindi naman pwede, pwede mo siyang ilagay sa east. Sa east side, dito sa may, medyo, sa may green na color, yung medyo papunta na siya sa yellow. So, green-yellow. So, yan ang mga maswerteng lokasyon para sa iyong aquarium. Ay, ito ay ayon sa paniniwala ng feng shui. Ang pinakamalas naman na lokasyon ay ang kitchen. Huwag na huwag lagyan ng aquariums ang iyong kusina o ang kitchen mo. Dahil ang elemento ng, ng kusina ay ang elemento ng fire, ng apoy kasi diyan tayo nagluluto. At kung lalagyan mo siya ngayon ng tubig, magiging mismatch na ang energy. Kung merong aquarium sa iyong kusina, Maaring ang mga naninirahan doon ay laging nag-aaway, laging mainit ang ulo kasi yung merong conflict sa energy. At ang pinakahuwag na wag rin ay ang bedroom. Huwag na wag niyo pong ilagay ang inyong aquarium sa loob ng inyong kwarto dahil ang kwarto ayon sa feng shui ay ang lugar kung saan dapat nagpapahinga ka, yung energy mo parang uh, hindi hindi ka hyper, kailangan um, medyo tahimik dahil yan, ang, yan ka natutulog. Kapag lagyan mo ngayon yan ng, ng aquarium, ang tubig ng aquarium 
ay magpo-conflict ngayon sa enerhiya na, na dapat sana ay payapa sa kwarto. Kaya, malas po yan. Kung meron, meron po kayong aquarium sa loob ng inyong kwarto, nako tanggalin nyo po. Um, siguro, ilagay nyo na lang sa may sala o subukan nyo lang. Kung hindi kayo naniniwala sa feng shui, subukan nyo lang ng mga isang buwan o dalawang buwan o gano'n. Tapos, pakinggan nyo kung anong kaibahan ng mga enerhiya sa iyong lugar o sa iyong sa yung sa buhay mo sa mga nangyayari sa yung buhay at ayon sa feng shui ang pinakaswerteng isda na ilagay sa aquarium ang pinakauna pinakaswerte ay ang arwana pero ang arwana ay mahal mahal ang arwana pero swerte po yan yan po talaga ang, ang simbolo ng Uh, prosperity sa sa mga isda. Kung wala kang ar- kung hindi mo afford na bumili ng ar- arwana, meron namang mas um, mas murang mga isda. Ang pangalawang pangalawa sa listahan ng mga pinakaswerteng isda na pang-aquarium ay ang dragonfish. Ito po yung dragonfish. Uh, hindi ko lang alam kung kumun siya. Hindi ko siya masyadong nakikita sa mga aquarium. Hindi siya kasing mahal ng arwana. Pero, swerte rin siya. Kasing swerte siya. Hindi pala, number two. Kung ano na, tapos kung hindi mo afford or hindi ka, hindi ka, um, hindi ka makahanap ng arwana, lagi, uh, second option ang dragonfish. Pangatlong option, ay ang koi fish. Ito, common to. Makikita natin to sa mga restaurants o sa mga mayayamang mga bahay ng mga mayayaman. Meron siyang, meron silang mga ponds. Meron silang pond na, na may, merong mga koi. At swerte po siya. At ang pang-apat ay ang gold fish. Ito, common to. Um, swerte ang gold fish. Ngayon, ang uh, ayon sa feng shui, um, ang swerting aquarium ay naglalaman ng walo hanggang siyam na isda. So, walo hanggang siyam, swerte na bilang yan. At isa sa kanila ay kailangang itim ang kulay. Pambalanse. At kung meron kayong aquarium, kailangan panatilihin malinis ang tubig. Siguro, once a week, pinapalitan ng tubig kasi yung mga isda nagdudumi rin yan. Um, huwag niyong antayin magkalumot na yung aquarium ninyo, green na green na siya. Kasi, hindi rin siya magandang enerhiya. Imbis na, imbis na swerte ang dala, magiging malas kasi yung enerhiya hindi, hindi malinis. Uh, stagnant kasi walang linis, wala nang hindi hindi mo na bumili ka nga ng aquarium tsaka may, meron kang mga isda hindi mo naman inaalagaan eh yung mga isda buhay yan meron niyang mga energy so kailangan yung tubig nila malinis para masaya ang mga isda at tsaka yung mga maliliit na mga tanim-tanim eh healthy rin So, pag healthy, healthy yung aquarium mo, ang energy parang malinis at parang vibrant yung energy. At ikaw na naninirahan sa lugar o sa bahay mo kung saan merong aquarium, syempre, ano yan eh, parang, parang domino effect yan. Yan yung mga energy sa ating kapaligiran. Ito ay ayon sa paniniwala ng feng shui. At kung bago po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan i-like ang ating video at i-share na rin po para po mahanap ng iba pang mga mag-aaral at ng mga magulang ang ating channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dahil mas marami pa po tayong mga aralin sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming salamat po!